Kristo wapendo watu msifu Yesu Kristo God is good and all the time Basi mwanzoni mwa misa yetu napenda niweze kumkaribisha baba yetu askofu mkuu Martin Kivuva ili akaweze kutuongoza katika ibada yetu ya misa Jumapili ya leo Nikitambua pia wale ambao wanatufuatilia kupitia kwa vyombo vyetu mbalimbali vya habari. Tumkaribisheni kwa makofi na vigelegele. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Fadhi mpendwa Fadhakanga, mbaye pia ni msimamizi wa kitengo chetu cha mawasiliano. Viongozi wetu wa kanisa letu la Kathedrali Holy Ghost. Ninyi ambao ambao wageni na marafiki wa kanisa hili wanajumuia viongozi wa makundi ya imani Catholic men Catholic women youth all our friends dear and near those who are watching us from near and far mahospitalini manyumbani na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristu tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema kila wakati to us youngsters students god is good and all the time wow we welcome each other tuakaribisha neni katika misa hii kipindi ni cha mwaka juma ni la nne katika misa hii ya misa ya satano tutatoa shukrani kwa ajili ya fidelis mudoni ye yeah, anaesherekea kuzaliwa kwake and i'm sure kuna wengi pia wanaosherekea siku hii popote walipo happy birthday we pray for you we thank god for your life and ask god continue to bless you 
Tunapoanganika Jumapili tunatoa nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kazi ya wiki. Kwa kumshukuru Mungu kwa kazi ambao ametuwezesha kutekeleza japo tuna changamoto mbalimbali. Pia tunaombea wanaotualika kwa shida zao na ni wengi wanaotafuta kazi wanaombea familia zao maana kwamba familia ziweze kubaki bado himara katika shida tulizonazo tunaombea wanafunzi wetu wa mashule na hasa kipindi hiki tunaona kwamba kuna changamoto za wanafunzi kuanza kuchoka mapema na kuomba Mungu aendelee kuwapa uimara wa kusoma Tuombe pia yale yote ambayo tunayaona ya nchi yetu siasa nyingi na hasa watu waweze kuwafikiana na kupikia ile hali ya nchi ambayo inaoelewana inaopendana na inaoenda njia moja basi ndugu zangu tutubuni dhambi zetu tuwejiweke tayari tukiomba pia masa, msaada kwa wauguzi wetu msaada kwa wagonjwa wetu na msaada kwa wale ambao hawana watu wa kuwasaidia karibu na kuangamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
kila moja wetu akiweka wazi mahitaji yake kwa misa hii ibada ambayo ni ya tukumbusha Kristo atusikiliza akituambia tuombe tupate tubishe tufunguliwe atuambia anatusikiliza katika shida zetu mbalimbali hata na furaha zetu walio karibu na walio mbali walio nasi na walio sehemu mbalimbali za ulimwengu mzima E Mungu we e Bwana Mungu wetu utujalie kukuheshimu kwa moyo wetu wote na kwa wapenda watu wote kwa mapendo ya kweli ili hayo tuombayo kwa imani tuyapate kweli tunayaomba kwa njia ya Kristu Bwana wetu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele somo katika kitabu cha kumbukumbu la Torati Bwana Mungu wako atakondokesha nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi Msikilizeni yeye kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako 
huko horebu siku ya kusanyiko ukisema nisisikie tena sauti ya bwana mungu wangu wala nisiuone tena moto huu mkubwa nisije nikafa bwana akaniambia wametenda vema kusema alivyosema mimi nitawaondokesha nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote itakayomwamuru hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayoyasema yule kwa jina langu italitaka kwake lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo si kumwagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa hilo ndilo neno la Mungu Zaburi 95 Ingekuwa heri leo msikie sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kitikio Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu Tujembeleza ke kwa shukrani Tumfanyie shangwe kwa zaburi Kitikio Ingekuwa sujudu tupige magoti mbele za bwana aliyetuumba kwa maana ndiye mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondo za mkono wake kitikio ingekuwa heri leo msikie sauti Ingekuwa heri leo msikie sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama vile uko meriba kama siku ya masajangwani hapo waliponi jaribu baba zenu wakanipima wakayaona matendo yangu kitikio ingekuwa
a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, I want you to be free from anxieties. The unmarried man is ancient about the affairs of the Lord, how to please the Lord. But the married man is ancient about worldly affairs, how to please his wife. And his interests are divided. And the unmarried woman or virgin is ancient about the affairs of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is ancient about worldly affairs, how to please her husband. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord, the word of the Lord. Rise for God's revelation. tena watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake lakini nyinyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu Bwana awe nanyi. Habari njema zilivyoandikwa na Marko. Injili ya Marko sura ya kwanza Walishika njia mpaka Kapenaum na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha Wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi Na mara palikuwa hapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu akapaza sauti akasema Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti Je umekuja kutuangamiza na kutambua unani takatifu wa Mungu Yesu akamkemea Kasema, fumba kinywa umtoke yule pepo mchafu akamtia kifafa akalia kwa sauti kuu akamtoka wakashangaa wote hata wakaulizana wakisema ni nini hii ni elimu mpya maana kwa uweza aamuru hata pepo wachafu nao wamti Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Njili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Kristo wapendwa 
Padi kanga na wote ambao wamefika wa Kristu wema kutoka sehemu mbalimbali na wasalimu tena mlio karibu na mlio mbali those who are in hospitals those who are on their way those who are in the families Sunday is our day Jumapili ni siku yetu kumwekea Mungu aliyotulionayo hasa katika tafakari ya misa na masomo yanayoelezwa kila Jumapili au neno la Mungu linalotangazwa kwa ajili ya kutujenga na kutulea Tumsifuni Yesu Kristu. Ndugu zangu basi leo Jumapili la nne kipindi cha mwaka masomo yanaanza na kutumulikia mtu aliyetwa Daudi Daudi aliyejulikana kama mmoja aliyeteuliwa na Mungu kwa njia ya kutafuta wafalme wa wana wa Israeli za maizo. Na e Daudi aambiwa na Mungu Watu wako wa Israeli wamekataa kukutii na kukusikiliza. Lakini nitateua na kuweka miongoni mwao kiongozi baadhi yao ambaye atawaeleza na kwa sababu ni mwenzao hawatasema ametoka mbali. Kwa hivyo Daudi anaalikwa na Mungu japo amengangana na shida zake zenyewe na changamoto zake za maisha atambue kwamba Mungu ana mipango ambayo baadaye wana hawa wa Israeli watapata ukombozi na watashinda alikuwa na mradi mmoja mkubwa anataka kufanya alitaka kujenga kanisa ambalo au tuite temple kanisa kubwa ili amfurahishe Mungu lakini Mungu hakumkubali afanye hivyo Aliwaambia watu wangu ndio watakaokuwa kanisa ndio watakuwa watakakuwa sehemu kubwa ya kanisa langu nitakaye mteua atanjengea kanisa hilo somo hilo ulitaka tukusukuma kutuambia mara nyingine katika maisha Mungu utupangia mambo watu yajui kumbuka Daudi mwenyewe walipoanza kutafuta wa nani atawale watu wake Bwana baba zake alileta wanawake wake saba na kabla wa kumalizika wakaambilizwa yuko wapi yule mwingine kuna mwingine aliyebaki Mungu akawa amemteua huyu alikuwa anachunga msituni wanyama kwa hivyo katika zungumzo la Mungu na Daudi kitabu hiki cha kwanza cha kumbukumbu ya Torati cha mwalika na cha tualika sisi kutambua kwamba Mungu yu na mipango fulani nasi we only need to be patient we only need to wait and see we only need to pray and ask God for patience that pays kwamba whatever I am whatever you are God has a reason somebody ask me does a God have a reason to give us this disease called corona? Of course, the disease is within us. But it also gives a chance for us to reflect. What are we learning? What are we sharing? What are we hearing? Ni mambo gani yanaendelea? Kwa muda miaka yote tangu wewe na mimi niwe hai, mambo haya ya barakoa ni mapya. Mambo haya kwamba nikae mbali na ndugu na wapenda ni mapya. Mambo haya kutawadha mikono kila siku ni mapya. But God is teaching us something. Kwamba first he is in charge. And second, he gives us a chance also to realize he walks with us. Sooner or later now we hear there are and there is a vaccine. Of course the vaccines have come different countries UK have their own the US have their own Europe has discovered theirs we are hearing things like that giving us hope but at the same time not saying god has abandoned us mungu hajatuacha kwamba mpango wake aweze tuweze kuandamana nao 
na tukiandamana nao anatupa pia kutafakari yaliyo karibu nasi kutokana na ugonjwa huu tumeona wengi ambao wamepoteza maisha twasikitika kwalo hasa wazee sehemu nyingi ulimwengu mzima wasema zaidi ya watu milioni mbili kuna wengi wameadhirika ndio ba tunaona pia kuna hali ya ulimwengu kuanza kutafakari mambo yanayohusu ukaribu wetu na Mungu kumrudia Mungu kwa njia mbalimbali mbali. katika familia kusali katika mahali tunapofanya kazi kusali ukienda nyumba nyingi sasa kuna uwezekano watu wanaanza kutafakari what do we do next where is our god tunaita Mungu yule ambaye atusaidie somo letu la injili ni Yesu akikabiliana na watu wake za mazile ameenda Kapernaum mahala ambapo ni karibu kwa kina pita alipoenda mwanzoni kabisa kuanza kuhubiri na akakiwa pale watu wanaanza kumtizama akihubiri anasema yes huyu anahubiri kwa namna ya kipekee anahubiri kwa ushupavu na naonyesha na uwezo wa kipekee and that's how god comes to them mwishoni kunatokezea mtu mwenye aliyepagawa na pepo muovu huyu pepo anasukuma kueleza huyu ni nani anamwambia mbele ya watu wewe Yesu unataka nini nasi anamuita Yesu akamwambia huyo pepo na kujua ni, mwa, ni mtakatifu wa Mungu you are the son of god but despite kwamba watu wake hawatambui wanafahamishwa na huyu aliyepagawa aliye na pepo kwamba huyu ni mwana wa Mungu basi anaanza tena naye kudhibitisha kwamba ni mwana wa Mungu anamkemea yule pepo muovu anamwambia emuondoke get out of him ondo muondoe ondoka and they see him happening mwishoni katika somo la injili tunasikia wakisema walitambua kwa hilo uwezo aliokuwa nayo na nguvu aliyotoka kwa Mungu kwamba yeye si mmoja tu wa manabii bali ni yule aliyekuja kumwangusha na kumwangamiza shetani chochote kinachotufunga chochote kinachotushika chochote kinachotufanya kwamba tusienende kulingana na uhuru wa wana wa Mungu Kristo anakemea na hasa nyakati kama hizi ambapo there is so much of it so much of the suffering of our people of our world we call on God to rebuke the evils of our world today tunapoendelea na haraka harakati za kuugua na kuumili kuangamiza watu wengi kwa ugonjwa huu kuna wale ambao hawatambui hayo hawajuoni yaani hayo ni kitu but at the same time inatupa nafasi kuona wema wa Mungu katika maisha yetu na kama nilivyosema mwanzo uwezekano wa watu kupona uwezekano wa kukemea hali hii tuishinde na kila moja akiitwa na kialikwa ahusike katika kuyo akikisha wenzetu au mwenzetu hatapata au hataadhirika. So mwishoni kabisa somo la pili ni somo la Paulo ambapo anaongea na watu wa Korinto. Watu wa Korinto kwa tabia yao walijulikana sana ni watu wa hanasa. Walijulikana kwao ponda mali kifo chaja. So Paul rebukes them and says ninyi kumbukeni kwamba Muliumbwa si kwa ajili ya nasa tu. Asema miongoni mwenu wapo ambao wanaishi kisawa. Wanaishi hawaoi kwa sababu ya sifa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu kama walioa ni kupendeza mwenzake wa ndoa. Wale wasioa wajaribu kumpendeza Mungu. Kwamba tafakarini kuhusu why you are here and where you are going anawaambia angalieni maisha yenu yasiwe mambo ni ya mwili tu ni ya nasa ni kula na kunywa 
ni kufanya biashara na mengineo na nafikiri agizo hili ni setu, le, letu sote sehemu na sehemu mbalimbali za ulimwengu na si mbali na sisi hata sisi wengine tunatambua kwamba life is about having fun yes it is having fun but having fun while wengine wanaumia uporaji ambao tumeupiga vita mara nyingi wa mali ya umma what we call corruption it's about people who are just so selfish they want to benefit while others continue to suffer our call to our country leadership sometime is not about uh, just uh, it's because their responsibility is given but at the same time they are given the means wamepewa uwezo wa kutatua changamoto zinazokumba watu wetu na hivyo basi usukumu wa kila mmoja wetu atambue yuko hapa kwa ajili ya kufanya nafuu wenzake walio karibu nao ni katika familia why am i not able to run my family is it because i've become selfish kula na kunywa kuponda mali kifo chaja why am i vijana wengi labda wameacha na wanagoma mashule what is the reason is it because we are becoming so selfish we want quick succession plan what is it hivi kwamba wewe nami namulikwa kutafakari why am i here and if today god told me I've only half an hour to go. What is that I should change? What is that I should improve on? Ni lipi ambalo nahitaji kubadilika? Kwamba tuko hapa kwa minajili ya mipango ya Mungu atutumie kama alivyomwambia Daudi nitakuletea wakati miongoni mwenu kiongozi ambaye baadaye alikuja kuwa Solomon kunijengea kanisa la Mungu. Kunilijengea hekalu ambalo watu wangu watazidi kuswali hivyo basi tumwalike Mungu katika siku za sasa na hasa kipindi cha ambacho ni kigumu sana tuweze kuhusika kuleta unafuu katika maisha ya watu katika familia zetu katika sehemu tunapofanya na kujiona kwamba God has favored us there are so many of us who have gone to God not because they were better they are worse than us but we are reminded it's time to see the journey towards god not only for now but for the life in future god sees all eternity binadamu tunaona tu kipengele cha sehemu ndogo tunayoishi kwa hivyo the patience we need ni kwamba tuhusiane na tushirikiane na mungu kuleta unafuu katika hali tunazojikuta iwe ni katika mazingira katika gazeti lenu na kathedrali leo Father Korea amenionyesha the top photo and the top photo is about a place we say mass under a tree and this is many years ago in Ramisi and i told him you know what Father Korea that place now has a church we actually completed this time of corona god is patient unaona so we hardly have time and while we cooperate with god's direction god's wisdom while we work as a community as a family things continue to improve from worse to better and from light in time god opens up what he had for us who knew years ago this cathedral which started like this tree and a tree will ever be a cathedral will ever be a place of prayer like now but look fast forward many hundred years now beyond and beyond hundred years we sit comfortably and those early missionaries who spend their time at very difficult time they didn't have much but they spend life and time and there we are revealed a beautiful cathedral which is a kalu ambalo tunasali kwa sasa Mungu akupe nafasi ya kuwa na 
utulivu na hali ya kwamba patience that pays and patience that builds one stone over another kwa hayo machache Mungu abariki kazi yetu aendelee kuongoza wale wengi ambao tunapowatembelea tunakuta hali kama hizi na wengi ambao labda katika wakati huu they have lost vision hawajui waelekee wapi kwa sababu ya changamoto kadha wa kadha na hasa kukosa kazi ajira hela familia kutakuwa na shida nyingi na zaidi kulea kwa sababu tusipolea kisawa taifa la kisho litakuwa halina uongozi wa kisawa kwa hivyo tuombeane tumweke Mungu mbele yetu na zaidi tuweke maisha yetu mikononi mwake tukimwambia here we are lord send us tutume sisi na tuweze kumuelekea yeye mwishoni kabisa atuambia katika wimbo wa katikati ingekuwa heri leo msikie sauti yake msifanye migumu mioyo yenu wimbo wa katikitikio huo anatuambia tusifanye mioyo yetu migumu let's be docile tuweze kumwangalia na sema nini nasi how do we know he's speaking we know he's speaking because you and i are here you and i are able to do things many can't do you and i are alive while others have gone to god he walks with us day by day through his word through our prayer together and more so through our patience to continue to open the door and see the horizon he wants us to see god bless us god bless the work of our hands and more so we pray for this country and in particular now when we have challenges of political sector is not a challenge it's part of our life as a community when elections get nearby we all get very excited and it's wonderful it's necessary but we should not aim at destroying property or destroying the life of other people whatever reasons there is tuweze kujiweka karibu na Mungu tukiheshimu mali na maisha ya watu hasa nyakati kama hizi za mvuta nzikuvute na zaidi tuweze kuwa watu ambao tunaombea uongozi kama ule wa anayesema Solomoni tungoje tunani ni nani atakayekuwa wapi na tuendelee kujihusisha na kufahamu Kenya iko wapi Asanteni na Mungu atubariki Tumsifu Yesu Kristo tusimameni kwa nasadiki nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na dunia na kwa Yesu Kristo mwanae pokea aliyezaliwa kwa akazaliwa akateswa kwa amri ya Pontius Pilato akasulubiwa akafa akazikwa akashukia kuzimu Siku ya tatu akafufuka katika wafu akapaa mbinguni anapokaa kume kwa Mwenyezi toka huko atapotoka kumo wazima na wafu na sadiki kwa roho mtakatifu kanisa takatifu katoliki ushirika wa takatifu maondoleo ya dhambi na ufuko wa mili na uzima wa milele amina ndugu zangu tuweke mahitaji yetu mbele ya Mwenyezi Mungu yeye anaye tujali yeye anaoandamana nasi kila siku na hasa siku ya leo tukiombea wale waliotajwa kwamba wanasherekea kuzaliwa kwao tukikumbuka na wengi ambao Mungu umewaita kutoka dunia hii uwapokee kwako tukikumbuka pia mahitaji yetu ya familia ambao ni mengi uelewano na mapatano kati ya wazazi ili wale watoto wao vema Tukikumbuka pia mahitaji ya nchi yetu ambayo ni mengi na hasa uongozi ambao unamulika wewe ambao wa kuongoza nchi hii katika hali ya uadilifu. Baba haya ni mengi na mahitaji yetu ya asali na mengine tuweke mikononi mwako kwani watuambia tuombe tupate. E Bwana tunakuomba. 
When I say, oh Lord, you will, you will respond, hear our prayers. E buwana, tuwa kuomba utusikilize. E buwana. That the church may continue to teach Christ truth with authority. Oh Lord, hear our prayers. Kwa ajili ya inchi, ili viongozi wetu watuongoze kwa haki, pasipo kuzingatia rangi ama ukabila. E buwana, tuwa kuomba utusikilize. That those considering the religious life may not be afraid to say yes to God's call. Oh Lord, hear yes, our prayers. Kwa ajili ya wagonjwa, wanaoteseka na wenye maitaji mbalimbali, ili uponyaji na upendo wako, usio kuwa na kikomo, udhirike wazi katika maisha yao. E buwana, tunakomba usikie. Kwa ajili ya wote walio tutangulia, ili mwanga wa milele waangazie na kupumzika kwa amani. E buwana, tunakuomba usikie. Pokea sala na maitaji yetu ya lio wazi na hasa tulio ya sema wazi. Kemea na yale mengine ambayo ya natukufunga, ya naotuzuia kukuona na kukupenda, ya naotuzuia kushirikiana na wengine, Yanaotuzuia kuandamana na sheria zako. Na zaidi baba, tuwaombea vijana wetu walio mashuleni, hata nyakati hizi ambazo wanajisikia wamechoka, kwamba wasichoke bali, watambue umewaita kuwa wanafunzi, walio na nidhamu, wanaofanya kazi kwa bidii. Na loo jitolea ki, kimuhanga kuwa, kupambana na lio magumu kuishi maisha yao kama wanafunzi. Haya na mengine mengi, tuwaeka mikono ni mwako. Tukimualika mama etu Maria na ya ndamana nasi, kama livyo ndamana na mwana etu kisema. Salam Maria. Mwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na yesu mza watumbo lako umbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa mungu, tuombe sisi wako sefu. Sasa na saa ya kwa kwetu, amina. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu bwana wetu.
salini ntugu na dada ili sala zetu sadaka mahitaji yetu na wale wanaotuomba sala ya pokelewe na Mungu baba mwenyezi E bwana tumeleta dabiu za ibada zetu kwako na hasa kwenye madhabao yako uiradhi kuzipokea na kutufanya ziwe sakramenti ya ukombozi wetu tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu na bwana awe nani inueni mioyo tumshukuru bwana Mungu wetu kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote e bwana mwema Mungu mwenyezi wa milele ndiwe uliyemuumba wa vitu vyote vya ulimwengu na kupanga majira mbalimbali ulimuumba mwanadamu kwa mfano wako ukamkadhibi viumbe vyote vya ulimwengu apate kuvitawala badala yako na kukusifu daima kwa ajili ya maajabu ya kazi zeko kwa njia ya Kristu bwana wetu kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu kwa furaha tukisema bila mwisho mtakatifu mtakatifu bwana Mungu wa majeshi mbingu na dunia zimejaa utukufu wako o sana juu mbinguni barikiwa anayekuja kwa jina la bwana o sana juu mbinguni E bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kinachoombwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia bwana watu Yesu uwezo wa roho mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote wala uwachi kuwakusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machio yake wakutolee sadaka safi basi tunakusi e bwana ustakaze dhabihu hizi tunazo kutolea Upende kuzitakasa kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya Usiku ule alipotolewa yeye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akaumega na akawapa wafuasi wake akisema Toaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Kumbo la imani Kristo ali Kwa hiyo e bwana tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kuvuka na kupaa kwake mbinguni napongojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka yenye uzima na utakatifu tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao tujazwe na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo Yeye atufanye sisi tuwe kwa haki sadaka ya milele 
ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na mitume na mashahidi wako wenye heri watakatifu somo zetu na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako Tunakuomba ai Bwana sadaka hii ya kupatanisha nawe ileta amani na wokovu duniani kote Nibarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani Yaani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francis askofu wetu Martin maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote Sikiliza kwa wema sala za jamaa hii iliyowapa mbele yako Ya baba mwema kwa huruma yako wakusanye kwako na wote waliotawanyika popote duniani Uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliwaga dunia katika hali ya neema nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako jalie hayo kwa njia Kristo bwana wetu aliyasili ya mema yote kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele na sasa tusimameni tuunganisheni nia zetu za kusali tukimuita Mungu Baba katika mahitaji tuliyoyataja mahitaji ya wenzetu wanao tutizama wanao shiriki nasi baada hii walio karibu na walio mbali mahitaji ya wale ambao labda hawezi kujiombea wenyewe tumuita Mungu Baba tujalie haya mahitaji kulingana na uwezo na huruma yake tukisema Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupeleo mkate wetu wa kila siku usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi wanao tukosea usitutie katika kishawishi lakini tuopoe maovuni. E Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunaombea amani familia Tunaombea amani sehemu nyingi ambazo tunajua kuna kusozana nchi hata na sehemu za kwetu sehemu za Kapedo ambao kumetokea hali ambazo ni shida kwa nchi yetu na wengineo hasa kwale walio karibu nasi na walio mbali nasi. E Bwana Yesu Kristo aliwaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu sisi ni wakosaji. Tazama tu imani ya kanisa lako lijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaeishi na kutawala daima na milele. Amen. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe. Kwa ishara tutakiane amani. Amani ya Kristo. Amani ya Kristo. Amani ya Kristo.
Bwana Yesu Kristu usikubali mwili na damu yako hii viwe kwetu sababu ya hukumu na adhabu ila kwa huruma yako vifaa kutulinda roho na mwili na kutupatia dawa ya kutuponya Tazameni mwana kondoo wa Mungu Kristu yule aondoaye dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana E bwana lakini sema neno moja tu na roho yangu ita mwili na damu ya Kristu vitulinde tupate uzima wa milele
Naomba wanakuwa ya mtupe wimbo wa shukrani. mtumishi wako kwa nuru ya uso wako uniokoe kwa ajili ya fadhili zako e bwana nisiaibike maana nimekuita wewe na tuombe e bwana tulio kula sadaka ya mkombozi wetu Tunakuomba utuzidishie daima imani ya kweli kwa chakula hicho kile tacho uzima wa milele ili hayo tuombayo kwa imani tuyapate kweli tumeaomba kwa njia ya Kristu bwana wetu Basi kabla tujamalizia before the final blessing I like to take this chance to thank one and all 
those who have been praying with us in the Cathedral of our Holy Ghost, Cathedral in Mombasa, Archdiocese of Mombasa, our partners in transmission, Capuchin TV, Radio Tumaini, Facebook, YouTube, na wale ambao meshiriki nasi katika mahospitalini, wakiwa barabarani, wakiwa nyumbani, na sisi ambao tunaamini kwamba Mungu anatuunganisha kwa njia ya Jumapili tuombe mahitaji yetu mengi. Kwa wakati huu kabla ya baraka I like to acknowledge kwamba huu gonjwa tunaoita wa corona tumshukuru Mungu naendelea kupata chanjo zake. Lakini umeadhiri sehemu nyingi Ulaya tunapozungumza saa hizi they are not going cannot go to church hawawezi kwenda kanisani kama tulivyo hawawezi kutangamana nje kama tulivyo tunaombea hasa nchi zetu za UK Ujerumani France Spain na Ulaya kwa ujumla na hata America tukielewa kwamba wamekumbwa na hali ngumu sana ni nia yetu na niombi letu kwamba tuendelee kutokata tamaa we don't give up we pray for our scientists to continue doing what they are supposed to do in an ethical manner we are praying for those who receive the vaccination god may protect them and protect the future generations and we also pray that god continues to open doors for really quick healing especially for those who are in hospitals at home and places where they are quarantined or even isolated. We thank God for our medics. I know in Mombasa we are still struggling. They are struggling to get their rights, to get their haki yao wapate kwa sababu wanajua kwamba wanahitaji kuhudumia na moyo wa kwamba na wao wanajaliwa na wale walio waajiri. La mwisho kabisa kuwashukuru nyote wa kathedrale our radio tumaini timu yetu nzuri na nyote mlioimba kwaya na wote wa viongozi wetu wa kanisa letu na wageni tulio nao kati yetu sote tujipigie makofi na kushukuru Mungu kwa katika siku ya leo msaada wetu ni katika jina la Bwana na Bwana awe nanyi Tuinamishe vichwa vyetu kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu na kuombea wenzetu walio tuomba baraka zetu. E baba mwema, twainama kwanza tukikushukuru kwa uzima na uhai tulionao. Japo tuna changamoto nyingi watu jali, watu okoa, watu linda. Umelinda na familia zetu. Tunaomba baraka zako zishukie familia hizi na walio mbali nasi na walio karibu nasi. Bariki wale wote ambao wanahudumia wenzao kwa njia mbalimbali, mbali. njia za usafiri, njia za matibabu, njia za vyakula, njia za kuhudumia katika nji, shule zetu za msingi na za upili. Hasa nyakati hizi vijana ambao wamekumbwa na hali tetezi kwa ajili ya shida mbalimbali mbali katika mashule haya. Bariki walimu na wale wanaolea hasa katika kulea vi Jana wetu katika hali ya dilifu. Shushia baraka zako sote wa Kenya ili tuendelee kuandamana nawe katika kila hali iwe ni siasa tuenende kwa usawa na ukweli. Kama ni hali ya uchumi tuenende kwa usawa na ukweli. Kama ni hali ya tafrija kwa usawa na ukweli. Baraka hizi situshukie sote za baba na mwana na Roho Mtakatifu na kukaa nanyi daima na milele. Twendeni kwa amani kumpenda na kumtumikia Mungu ibada yetu ya misa imekwisha. Tumshukuru Mungu.